se derrumpió, se rompió la jenga. Miren, yo quiero que ustedes conozcan a esa belleza que le estamos dando comidita. ¿Eh? ¿Eh, mi vida? Mami te compró y papi comidita, mi amor. ¿Eh, mi amor? Tiene frío, por eso. A ver si le inventamos agua ahí adentro. Ahorita va y se esconde. Pobrecita, darle comidita. Hoy has comido dos veces, Titi. Hoy has comido dos veces. Esa es una gatita botadita. Mira qué gordita está allá. Y estaba muerta flaca cuando la vimos. Hoy sí le gusta esto ahora. A ella sí le va a gustar. Porque está rico, Titi. Escucha, y Luna. Mira cómo ha comido, Dios mío. Tres veces le hemos echado comidita. No, dos latas y esta tres. Dos latas y esa tres. Le tenemos ahí agüita, pero figúrense. Está congelada. Está congeladita, Mira, pobrecita. Y Lunita allí ladrando, que saca a Lunita, papi. No, tengo que meterla para adentro entonces. Mira. Ven, Titi, entra. Ven. Ven para adentro. Titi, entra para adentro, Titi, pobrecita. Es que es de carajo, mi gente, no es fácil. Yo quiero que, que mi marido le ponga ahí abajo a, 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 tipo de una casita igual que para ellos, que, que tienen un huequito. Y, y ponerle pajita adentro para que se aguarezca del. Está ahí en la, en, en la puerta mía, la cosita bella. Ahí para que se aguadezca de frío, mi gente, me da una lástima. Yo no puedo ver un animalito así, figúrate. Pero miren, no es verdad, mi gente, miren qué gordita. Y estaba muertecita y flaca. Y nada más que hoy, a... que nos oyen. Mira, Lunita, mi gente, ¿ves? Entonces, mi gente, miren, esto aquí. Esto aquí, miren, hasta allá, hasta la esquina, allá, allá el tipo ha roto todo esto. Esto antes estaba así, ¿eh? Y allá adelante lo rompió todo y lo ha puesto bien. Pero parece que la persona se ha quedado sin dinero. Es hasta allá, miren. Deja poner de aquí atrás, miren, hasta allá. Hasta la esquina esa, hasta el de eso amarillo allí, ¿ves? Todo eso es del señor ese. Todo eso está casi llegando allá a la esquina de la Casa Mora. Pero ha roto unas cuantas, pero... Le estoy pidiendo a Dios que, que, que no le no rompa más porque esa guarece ahí adentro de, de eso ahí. Parece que el tipo se ha quedado sin dinero y no, no tiene billete porque todo eso cuesta. En el viejo, ¿cuánto cuesta eso? Eso bota los millones. ¡Chacho! Y eso que ha botado. Eso cuesta más botar lo que hace ahí. Mira, Lunita, mira, hay un frío, mi gente, que para que a menos 3 grados ahora mismo. Que tengo las manitos congeladas. Sí, sí. Bueno, cabeza, esto yo también lo hice porque mi suscriptora también, esta Isa, me dijo que la grabara. Mira Isa, la gatica que linda. Como come. Como le Para, gustó eso, sí. ¿Viste? Como le gustó. Le compré una pila de latica. Mira cómo le gusta eso. Sí. Que me dijo que le grabara la gatita. Y ahí... Lo que me da lástima es que inventarle rápido un cajoncito para ponérselo ahí abajo. Ya, no, ¿qué va? Claro. ¿Sí? claro. Vamos, claro. Luna. Bueno, mi gente, los dejo que les voy a enseñar lo que compré hoy. Vamos. Esto es... Saludo a mi gente, mi hijo. Saludo a mi gente. Porque tú estás con el lío la gata, ¿qué? Estás con el lío la gata, con el lío la gata, la gata. No, la no, gata. porque la gatica porque me lo pidieron, pero tienes que saludarla a mi gente. Y el gato. <ríe> Mira, ¿Qué? Luna, llévala para allá. Llévala para allá a la niña. Lleva a la niña, papá. Oye, después uno de viejo se pone bobo. Hay frío, pero es tu hija y ella tiene derecho a la vida también. Sí, mi gente. Mi gente, qué frío. Es que es, que es un frío, pero con mucho aire. Porque si no hubiera aire. Pero es que... Mami, vamos. Vamos, nene, vamos. Vamos, Titi. Pobrecita, vamos. Vamos para la casita ya, nene. Y ahora les, les enseño, mi gente, ya lo que compré, ¿ok? Sí. Yo tengo que subir dos veces arriba, vamos. Ah, gatito que luna. Pero... Ya. Mira, mira. Ven, Luna. Ven que te coge la gatita. Ven, vamos, nené. Que te coge la nené. Vamos para allá para que hagas pipito, vamos. Ella siente el carro y viene loca para acá. Ella se aguareza y miren, mi gente, lo voy a enseñar. Ahí adentro de, esos, de, esos, de esas hierbitas. Allá, miren. Ve que hay como un huequito ahí, ¿ves? Miren. Ahí arriba, ¿ves? Ahí, aquel huequito, ella se mete ahí. Me hay carga. Vamos. Bueno, los dejo, mi gente. Bueno, mi gente, aquí ya subimos ya. Miren, vamos a enseñar lo primero. Estos zapaticos que alumbran así, ¿ves? 
Cuando ellos hacen ahí y... Déjame ver. Ajá. Y alumbran ahí. Compré dos. A 10 pesos. A 10 euros. Uno para mi nieto y uno para el nieto de, de, de mi esposo. Porque esto en Cuba es una divinidad para que lo desbaraten. ¿Ok? De eso compré dos. Déjame, poner, déjame ponerlo para acá. Para que lo vean. Miren. La compra. Porque Marixa, Isa... Y hay otro suscriptor más que me dijo, ay sí, Anita, creo que también Dianita, me han preguntado, ay Marta, eh, pero di más o menos lo que cuesta, mira, eso fue 10, esto es brócoli, pues eh, largo, 10 eh, cada uno de estos, no, estas son cositas, baratos. esos son baratos, esto sí. es barato porque... Esto es para ellos andar allá para Cuba, para que, para que le den fuerte, como digo yo. Bueno, mira, esto lo compré en la tienda esa turca. Compré este mazo. Este mazo, riquísimo. Lo compré por un euro y algo. No, dos euros, casi dos euros. Y este un eurito y algo. Uno veintinueve, pero estaba un poco marchita, pero las cogí así mismo porque no tengo... Tengo seca bastante, pero no tengo... Como digo yo, no tengo así con las hojitas. Esto también lo compré, que vale 1.49 allí. Me encanta porque es de, de, de pollo. De esto compré dos. Esto cuesta 2.29, si mal no me equivoco. 2.29, 2.19, algo así. Compré dos. Me compré también mis espárragos verdes. Cuestan 2 euros y algo también. Ok. Compré este picadillo de ternera. El picadillo, el kilo... ¿Cuánto costó esto, Babi? El kilo 7 euros. Eh. Bueno, algo así. El kilo 7 euros, esto aquí, aquí es como 300 gramos, me dijo él. Cuatro, sí. Si, casi 500, dime tú. Bueno, por ahí ya pueden sacar ya la cuenta. Compré también cotelete de... de ¿Cómo es? De, de carnerito. Para hacer algunas receticas con él. También. Compré. Estas. Eh, ¿Cómo se le llama esto? Esto es para limpiar el piso. Carnero, pero. Carnero no tenía que haber comprado. ¿sí? ¿Por qué? Me hubiese comido uno. ¿A qué? Me hubiese comido uno. <risa> carnero. Bueno, mi gente, miren. Ahora no me moleste que voy a tomar café, señora. Pero y eso, muchacho. No, ¿Por qué eres tan mono? Yo soy así. Estoy grabando para mi gente. Yo estoy tomando café, no me gusta, me moleste. Miren, mi gente. Ah, miren, mi gente. Aquello que ustedes ven ahí en la esquina. Que tiene taza de café por donde quiera. Eso que ustedes ven ahí al lado, eso lo inventó él, que ya se ha comido todo el maní. Y a mí no me ha dado ni un poquito. Y entonces, aquello que ustedes ven ahí atrás, traía dos piedritas para hacerle a ustedes la receta de chucrut, sauerkraut. Pero me botó las piedritas y ahora tengo que dar 14 euros... Para que me manden unas piedritas que lleva eso adentro. Porque él es así de mono y trágico. ¿Y por qué soy yo el culpable? Porque lo botaste tú. Enseña ahí a mi gente, miren. ¿Quieres probarlo? No. O ya no, pues probé café. No, ya no. Ahora no, mira qué rico está eso, mi gente. Finitico, finitico. Después lo voy a hacer así un día. Aquí en... en, en cuando uh. esté grabando algún blog, lo, lo vamos a hacer para que lo vean. Bueno, miren, estos son unas conchitas chiquiticas. Eso es maní. De maní para limpiar. ¿Y qué hago yo? Yo las corto. Mismo. Yo las corto porque las que vienen para fregar se le pega mucho el churri. Y no me gusta. Y esta se le pega menos. No sé por qué, pero se le pega mucho menos. Y me gustan más. Ok. Compré el Dali este que es para ropa de color y demás. Así de salir. Ese me costó 6 euros y algo. ¿No? Sí, 6 euros. 7. 7. El limón. Sí, esto para Lunita que cuesta baratico, esto cuesta 59 cent o 60 cent, pero es lo que está comiendo ahora la niña. Las manzanas, estas tres manzanas costaron 1.50. Estos eh, dos pimientos costaron 1.29. Que es para, porque, porque compré el picadillo por eso, para hacer eh, unos ricos pimientos asado al horno porque tengo pimiento asado a la sartén y fritos de piquillo pero este 
lo quiero hacer ya asado, que tal vez mañana hago la receta. Compré los cherries, eh, vale un euro y pico, ¿no? Casi dos euros. Uh -huh. Sí, esto casi dos euros. Compré el puré de, con, de manzana, este, que cuesta casi dos euros también, ¿no? Do, dos euros. Este es de mango y de y de manzana, y este sí cuesta como 2.40 o 2.30. Algo así. Este cuesta 2 y algo. Compré pimientos de piquillo, ¿ok? Que me encanta. Compré tomate así, enteritos, estos tomates así, tipo huevito y toro, tipo, ¿cómo se le llama estos tomáticos que es? Bueno, ustedes lo están viendo ahí, ahora, ahora se me fue, jitomate, ¿ok? Compré mis bananas, estas bananas costaron 2 euros y pico, pero me encanta por el saborcito que tiene. También compré esta azúcar, eh, Azúcar prieta. Azúcar prieta. Esta costó como 2 euros y algo, ¿no? Esa es sí. oh, un, un poquito uh, cara. Bueno, uh, algo así. Mis, ce mis cebolletas. Compré pimientos de piquillo. Mi gente. 2 eh, euros y algo también. Ok. Compré el, el pepperoni. Eh, medio picante, no extra mil, eh, que no es muy muy picante, es riquísimo, a mí me encanta. Compré esta harina de para hacer esto pan y demás dulce, que diga, no pan dulce. Esta costó creo que 99 cent, ¿no? 99 cent costó esta. Eh, esto costó 1.53. Esta calabaza, que está riquísima. Esta es putiernut. Es rica, suave. Esta latica que cuesta 15 o 20 kilos, algo así. 19. Ah, 19. Estos tres plátanos, 2.67. Para hacer el patacón pisado. Eh, receta colombiana. Que bueno... Es solo decirle cómo se fríe y que mi marido me ayude a aplastarlo, porque como no tengo una aplastadora de esa tipo de hacer tortillas y demás. Bueno, compré esta mantequilla viva, esta cuesta 2.30 casi y esta cuesta 1.30. ¿Ok? Compré mejorana en hierbita, que a mí me encanta para cocinar también. Este eh, vinagre, bien baratico, 30 y pico de zen. Este yo lo cojo pero para echar y limpiar eh, el baño, las tuberías y demás. También lo cojo. Ahí. Y este cuesta uno veintipico. El ajo también un euro y pico. Esto también, eh, eh, la pasta puré esta que me encanta porque tiene un sabor. Ese cuesta también uno y algo. El basmati cuesta casi dos euros el paquete. Uno veintinueve. Ah, dos euros. Compré también queso fresco. Compré uno bio y otro light. Este cuesta... Ay, ahora se me olvidó. Este es barato. Este no es caro. Este es más caro. Este cuesta 2.29 si mal no me equivoco. Esto, mi chalota que la amo. Esto sí cuesta barato. Bueno, 59 cent. No está... Esta. Esta cuesta casi 2 euros. Estas chiquiticas. Y compré para la gatica, porque figúrate, es un gasto más, pero no puedo verla sufrir y que pase hambre. Le compré todas estas, estas laticas para que ella coma. Okay. Ah, esto es comedia y esto es postre. Y eso es postre, porque le encantó. Se ha comido hoy tres laticas de esas de comida. Esta es baratica, pero esta es de esas tres. Y entonces también compré... Eh, 5 euros, pero ¿por qué? Porque estaba eh, en, oferta. en oferta. Pero normalmente un kilo de esto te cuesta 7 euros y pico, 8 euros y pico sí. mínimo, ¿ok? Y compré la pechuga de pollo. Esto también yo lo compro. Compro uno caro que es el Fari, que es el que me encanta a mí, Fairy, ¿no? Ah. Y este que lo cojo por el olorcito que tiene, que me encanta. Pero este es barato, este cuesta 99 centavos. Y compré 
mis, eh, esto es trucha, pero quiero ser, eh, yo iba a comprar, mi gente, la verdad, salmón, no había, había un salmón de eso así, que viene así, pero viene con muchas piernas, no me gusta, que le dicen salvaje, no me gusta nada, entonces quiero hacer una receta cantoné, eh, pescado, que es parecido al vapo que hago, pero un poquito diferente, que ya lo verán ya, para que ustedes lo vean. Bueno, esta ha sido la comprita de hoy, que ustedes verán ahí, y ahí hay eh, unos 115, 120 euros, en esa comprita que ustedes vieron, que solo está el pedacito de carne aquel que ustedes vieron allí, y, y bueno, y el pescado. Y ahora el uso dicho, dime, tiene una ojera, estás en llama, con ese peladito, te parece a Eufrate, Eufrate, no te acuerdas de Eufrate que Agamenón y eso, eres hidden, no, dile algo. Buena, qué buena memoria tú tienes. Claro. Hágame, ¿no? Nuestros recuerdos. Arquímedes. Uh -huh. Picasso. Sí. ¿No te de todos esos artistas nosotros? Sí. Porque te me dabas un parecido con el, con el peladito ese así tipo al medio. Es Se el... te ve cansado y ojeroso. Es que como a la escuela hay que llegar puntual. De, de preescolar al sexto. Siempre puntual. Estoy agotado porque este frío sí me tiene obstinado. En este el momento. problema es que hay mucho frío, mi gente. ¿Te tomaste el, el cafecito frío, ya? Es decir, el frío no es que hace daño. Es el aire. Ese aire que corta es el que mata a uno. Porque uh -huh. el frío a veces está o, por menos 10, pero está seco. Pero nada, no otras veces hemos salido y es verdad. No pero nada. mi gente, las orejitas se me pusieron en llama. Y a Lunita, menos mal que hizo pupú y pipí rápido. Porque pobrecita la quería para que caminara mínimo media hora conmigo. Pero qué va. Le dije, hija, y, ten, y una tembleguera que se me dio para el cuarto U, en U, y ahí está tapada. <risa> de verdad que no salido. Ey, estás loco. Porque no es fácil, mi gente. <risa> no es fácil. Oh. Y entonces, yo les iba a decir, eh, mandarle saludos a mi Sonia querida, que ya me escribió hoy, mandarle saludos a Sonia, que ya está bien del ojito ya. ¿Ya? Sí, ya por lo menos escribe y todo. ¿Cuánto me alegro? Eh, a Rosita, que por que favor. Todos estén bien. Eh, si nos ve. Que quieren hacerse algo, una operación. Eh, a Esther. Claro, si no, Esther. Eso no es estético. Eso es problema de enfermedades. Sí. Eso no es estético. Es una cosa estética, eh. okay, pero el problema es que por desgracia en el mundo cuando nos estamos poniendo viejos. Y sin ponernos ah, viejos, si ponerlo viejo, eso es así, desgraciadamente. Enfermedades, por desgracia la vida. Y bueno, no queda más que de otra. Ir al quirógrafo. ¿Al quirógrafo? Al quiropráctico. <risa> quirófano. No me acuerdo para eso, que después me pierdo. Pero me pierdo. Desde que es me que junté. tú siempre estás perdido. Oye, no digas más desde que te juntaste, que me botaste las piedras, viejo. Eso, mi gente, miren, ahí adentro, eso tiene que ir con unas piedritas que eso lo voy a enseñar. Y el susodicho este me las botó. ¿Dónde las habrá escondido? No, tú, la botaste. Le he buscado en todas partes y no se encuentran ni en los centros espirituales, porque tú eres muy mono. Oh, hola, y no ha votado esto, mi gente. Ustedes saben por qué eso. Hola, porque ahí es donde hace el maní. No eres muy no, mono. No, que te mono eres. Tú no lo habrás vendido. No, pero ¿para qué? Ahora tengo que gastarme, mi gente, casi 20 estillas, porque 14 cuestan ella sin el envío. A ver cuánto cobran por envío. ¿Eh? Por culpa de su sodicho. Lo que está bueno que, que él la pague y que la compre. ¿Qué? Por caretabla. Se va a piedra con algo, te voy a traer No, el... esas no, tienen que ser porosas y todo, que después se lo iba a decir. Ah, y lo más lindo, mi gente, que compramos las tres col bio, bio carísima. Y ahora tengo miedo que se eche a perder. Yo dije, bueno, a ver, ya las, ya las encontré ya para pa mandarla a pedir. Bueno, pues mira, hace el faperaito, lo envasa todo y, y cuando lleguen las piedras, presionas. No, 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 no. Eso yo lo hago echando sus piedras. No, 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 si eso ya lo voy a hacer el lunes más tardar, yo lo hago, el, yo se lo hago a mi gente. Y entonces, mi gente, porque él es así, él pierde todo, él vota todo. No, tú no lo votas porque todavía tú andas cerca. Pero cariño, pero hazlo. Pero ¿por qué no te decides? Como me dijo mi amiga de ahí, la suscriptora, déjalo, Marta. Eh, eh, nada más que diciendo, no quiero, no quiero comer y después. Dice, mándalo para Cuba dos o tres días para que tú veas cómo vienen hoy y se come todo lo que tú haces. Si no, te no, pero si la gente supiera que cuando voy a comer... Ah, espérate, no como... espérate, sí, porque uno cambia de la alegría. No como... Bueno, otra cosa, espérate, porque Rosita, si me estás viendo, Rosita, no eh, que está enfermita, 
de, de allá de California, espero que, si me ves, por favor, que te escribí, escriba, aunque sea dos palabras para saber, hija, a ver cómo sigue, y para mi Isa también, que su mamita, espero que no haya salido de que todo esté bien, también para mi Silvia de Argentina, para mi Roque querido, yo para las personas que están enfermitas, ¿ves? Claro, esas personas, bueno, Sí, a mis suscriptores que me dicen. Que no, se pongan, que no se pongan celosos los demás, pero... A no, es porque los que están enfermitos. Que están que no, y hay una que vive en Martinica, que dice, dale, que te estoy esperando a ti a tu esposo, en Martinica. Eso es lo más lindo que hay. ¿Y cómo vuelo? No puedo. Con los mareos no llego. Entonces, está en el Caribe. Martinica. ¿Eh? Dominica. Cecinita. ¿Eh? Barbarita. Y lo más lindo, que comen hasta viendo los videos míos. Y hay otra suscriptora linda mía que los hijitos ven los videos míos, dice, las comiditas. Ah, Ahora es domingo, mi gente, yo tengo directo. Hay que hacerle la que... comedia silente a los niños. <ríe> El domingo ahora yo saludo a todas esas personas que me están escribiendo y hay una cubana, mira, se suscribió y otra más ahora, de allá una de Estados Unidos, ahora la otra no sé porque no me dio tiempo bien a leer, que dice que me está siguiendo y que le encanta mi canal y las comiditas y todo. Bueno, mire, que se presenten todas con el carnet de identidad aquí. <ríe> que venga. Porque hay que censarlas en la libreta de estos países. A mandarle la copa y miren mi gente iba a comprar un coco pero no después después lo hago la semana que viene voy a claro. hacer coquito el coquito durito o también eh... se están poniendo caliente están para mí que los cocos los están poniendo arriba de la mala se hey. están poniendo calentitos empezaron por 65 100 80, 90, 1, 1, 20. No, no, 1, es que 40, ya no se puede vivir. Mi gente, miren, ciento y pico de euros. Ahí. Coco, va a ver y no hay nada. ¿Qué es lo que hay ahí? Un poquito. Vamos a ver cuál país produce. Antes, país, pero, pero di la verdad, antes con 100 de marco. Nosotros era una carretilla hasta arriba, pero a más no poder. No, para pa, pa, pa echarle sí. 100 de marco una carretilla, había que echarle. Sí, pero ya Habría todo. Entonces dijeron, no, esto es más o menos lo que cuesta en euro, pero después esto se rebaja. Mentira, nunca rebajaron lo que lo han subido más. Entonces no se puede vivir. Eso es un engaño. Bueno, ok, mi gente. Eso es un truco, porque ese cambio de dinero tiene que pagarlo alguien. ¿Quién lo va a pagar? Nosotros. Chach. <risa> y, no, y es que no, no, man, figúrate tú. Ese, ese que no es fácil. Lo paga alguien. Dijeron eh. que era uno por uno. Mm. Uno por uno. Te lo cambiaron uno por uno. A uno por uno. Y, y es mentira todo. ¿eh? Que no se, puede vivir, eso, ¿eh? no se puede vivir. Enganchado hasta el tronco. ¿Eh? Bueno, mi gente. ¿Qué le vamos a hacer a la vida? Vamos a dejarlos. Hay que seguir respirando hasta que no empiecen a cobrar. Exacto. Creo que van a empezar a cobrar la respiración, el oxígeno. Porque está faltando en la atmósfera. <ríe> si esto sigue así como va... Ahorita a mi Babi también, que ella te manda... Que un balón hecho en casa. Bueno, ahora el domingo saludamos a todo el mundo, a Babi a todo el mundo. Okay. Y a todas mis suscriptoras, que hay muchos nombres ahí, muy difícil, que tengo que leerlo y copiarlo, porque si no se me olvidan mis cubanas y todo. Y, y, de, y de Colombia, de, de Uruguay, Argentina. No, por eso es fácil, cariño. Un Chile. saludo en general. La verdad es que me gusta también, pobrecito, si ellos escriben. Sí, pero te quiero decir, ah, se me olvidó, pues, un saludo general. Ah, sí, ya cuando se me olvidó. Pues. Y si no es general... Un saludo a Sargento. Entonces ya sabe cómo es la vida. Tiene ¿Eh? la comidita la garantizada. ¿eh? La comidita de ella, pobre. Sí. Aquí tiene uno, Ay, mi gente, es que uno dos, tiene el alma buena. Tres, no la puedo ver. Cuatro, Fíjense, mi gente. Pregúntale a él. Flaquita, flaquita. Y le dije a mi marido, no puedo, porque si no, no puedo dormir. Después tiene que darme 20 pesos para seguirle comprando comidita a la gata. No, se lo vas a comprar tú. Que me, 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 me estás quitando la vida. Oye, me chupa todo el dinerito. Fiera eres. Fiera eres. Chacho. Usted qué? tiene una inteligencia en el coco ese y las orejas esas grandes. ¿Y para qué estudié? Me, me estudiaste. Tú sabes mucho. Ahora el otro la compra la haces tú. ¿De cuál? De la gatica. Ah, pff, Mira qué descarado. Bueno, yo pago la corriente y tú pagas la comida al mes. No, 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 no. Dale. <risa> Dale. Momento, momento, momento. No, no, dice que no, ni loco. No, no, no. <risa> Mejor no lo haga, que vas a perder. Vamos a pensar bien en eso. <risa> que hoy te gastaste aquí dos meses corriente. Vamos a pensar en eso. <risa> bueno, mi gente, escuchen. 
ya los voy a dejar. Esto fue un blog de mi compra y enseñándole la gatica. Ya después, cuando no haya mucho frío, a ver si mi marido inventa un cajoncito, papá, y, se, y, se, y le va a poner la pajita dentro. Eso le da un calorcito y yo sé que se va a poner alegre. Allí mismo, allí adentro, me da igual. Allí adentro la gente respeta eso. Olvídate que eso lo respetan. Chiquitica donde ella quepa, no tiene que ser grande, con un huequito así donde ella entre y salga. Ahí abajo mismo, en esa esa hierbita donde ella se mete ahí abajo. Bueno, pues habrá que hacerlo ahí porque para allá atrás se mete un No, para allá atrás no, porque me la pueden matar. Aquí así, y ella se está ahí riquita y con bastante pajita. Le compramos un saquito de ese pajita, que hay así medianitos, y se la acomoda ahí bien acolchonadito. ¿Tú me entiendes? Y se la acomoda ahí bien, bien acolchonadito. El rayado podía haber recogido las tablas. Tenías que haberla recogido, porque eso se le hace así como una casita medianita para ella. No. Porque pobrecita, mi gente, entonces la vimos y no es fácil. Y nadie le da comida, nadie le hace nada, con sed y todo. Entonces todos los días él baja y le echa agüita. Yo se lo digo, lleva la bombita y la agüita, porque eh, había una ahí que se hizo hielo. Por la noche está haciendo menos 7 grados. Sí, no, si ahora estaba menos 3 a menos 4. Y entonces, ¿cómo es? A ver si... Fíjate que está gordísima mi gente. Está. está gorda, ¿eh? Ay, sí. Yo, yo, ¿Qué te dije? No, esa no es la gatica mía porque yo la miro arriba. Esa no es la de nosotros. Pero y no es tuya. Sí, esa es mía. Nadie la puede tocar. Por eso que recogí todos los perros que de ella, los recogía. Tenía 18. Bueno, miren mi gente. Entonces... Tenían que haberte puesto la vieja raza. ¿verdad? Sí. Y ustedes no saben, mi gente, que yo hacía un puerco el día de San Lázaro. Y los primeros que comían eran mis perritos. Y la gente esta tiene que estar loca. Digo, a mí me da igual. El respeto es el respeto. Ellos primero. Y yo cortaba bastante carne. Bastante. Y le ponía así. Yo le tenía un plático para cada uno. Pobrecito. Hoy no se fajaban ni nada. Ahí le echaba con gris. Porque los perros cubos sí te comen de todo. No como pero Luna, sí. eh, con gris, mi gente, pero yo hacía, mi gente, un carderón de con gris. Bueno, le estoy hablando hace, espérate, como 20, yo no había nacido, ¿eh? 8 años. Yo no había nacido. Sí, por ahí, 28 años. Miren, y, y una alegría, pobrecita, esa era la vida mía, con ellos, allí, y como me comía, y las pancitas, las pancitas. Ya hecho, pero si un poco de eso había cantidad. Y mi hermana después, coño, qué rico está. Y ella me ayudaba a picar la carnita para ellos y tú. Sí, sí, para ellos. Sí, me da igual. Y la gente, pero tú estás loca. Mira para ahí, tanta carne. Dígole. Ellos son mis perros, señora, métense en su vida. Oye, porque es que la gente siempre está metiendo todo. Y cuando aquello había carne, ¿tú me entiendes? No había, se, se, se vendía carne. Se conseguía. Exacto, se conseguía. No y yo criaba, yo criaba por el cu esa palabra que había, ¿no? se conseguía. Sí, sí, pero de lechón había, tú sabes, siempre. Pero miren, mi gente, de eso es mil años atrás, pero escuchen. Y yo criaba puerco, ¿me entiende mi gente? Y yo siempre dejaba uno para pa diciembre, para ese día. Yo el, día, el 31 yo nunca celebré eso, porque allá, tú sabes, allá no, eso es una comidita ya. Pero ese día San Lázaro, sí, mi gente, para mis perritos. Oye, qué bien, y recogí una que es parecida a ti así, le hacía, cuando tú estás roncando, que se te mueve la boca de medio lado, así, que le dio un carro, un golpe, idéntica a ti, es como mirarla, a, a, a ti, yo, es como mirarla a ella, no seré yo ese perro, invertido. la perrita era hembrita, eh, igual, con la boquita mirada, oye, no pero vivió, mi gente, esto se lo juro por lo más grande, vivió como toda una reina, hasta que Dios se la llevó, y murió viejita, cuidado, yo las cuidaba, y lo mejor que había para el estómago, para los perritos, si tenían descomposición de estómago. ¿Ustedes saben qué cosa era, mi gente? Bálsamo y Shastakovsky de ese. Por eso lo mejor que había para todo. Para, todo. ¿Para qué? Mi tita se me enfermó una vez y le metí tres veces nada más. Eso, eso fue lo mejor. Eso, eso, el bálsamo y Shastakovsky ese. ¿cómo es? El bálsamo ese ruso, eso fue lo mejor. Los cubanos, si me ven, ellos saben qué es lo que yo estoy hablando. Bueno, los que sean mayores de edad saben de eso. Uh -huh. si son pequeños, no saben de ese... Claro, pues ya estamos viejos ya. No, no y que ya eso se desapareció. No, dicen que en La Habana ahí. ¿Eh? Sí, los venden, los pomos ahí en La Habana. Oiga, Pero eso es lo mejor, para pa úlcera, para todo. Pa todo. Bueno, y la salvé, ¿oíste? Yo sé que mis perritos vivieron feliz, mi gente. Que no me queda cargo de conciencia. Yo los cuidaba con la vida. Y los bañaba todo. <risas> Eso era por orden, pero total. Ya después hacían así en la tierra, en la hierba y el diablo era eso. 
<risa> bueno, mi gente, dale. Es que uno se pone a hablar. Esto es como un imán. Ya, dile adiós ahí que tengo que empaquetar las cosas. Arriba. Adiós. No, dile bien a mi gente. Bueno, mi gente. Bueno, mi gente. Hasta la próxima. Hasta si, la Dios próxima. si Dios quiere. Mañana quiere. mismo ya estoy metiendo. Mañana mismo ya estoy metiendo. A ver lo que tú quieras. Si a quieres el pescado o quieres el relleno. ¿Qué es lo que quieres? Para que mi gente lo sepa. Para que mi gente lo sepa. Pero qué pesado. Pero no Dale, despide que tengo que empaquetar. Adiós. Desearle un lindo día para aquellos que están. Se lleva la diferencia hacia atrás. ¿Sí? Para los que están hacia adelante. Ya deben estar durmiendo. Que tengan una hermosa noche, noche de manatí. Y para los que están aquí en Europa, pues a bañarse ahora y a ver la televisión. Y qué frío ahí, Dios mío. Y para afuera no salgo yo. Mira. Yo para afuera, mira mi gente, hoy yo fui a comprar y ya no voy más. Pues, posiblemente dentro de dos semanas, porque ahora la semana que viene dice que va a estar a menos 10, menos 13. Y a mí no hay Dios que me coja afuera. Lo siento, pero yo ya no salgo más. Así que mi gente... Un besazo grande. Hasta mañana, si Dios quiere, con una nueva recetica, ¿ok? Chao. Adiós. Ah, y el domingo en directo. Chus. Bye. Auvídese.